Assalamu alaikum. Today we will uh, do a very interesting uh, communication theory which was propounded by a Canadian scholar, Marshall McLuhan, somewhere in 1960s. Uh, the theory that he propounded is popularly known as the medium is the message or you can say that the medium is the massage. It's a very interesting uh, theory which is propounded by this Canadian scholar. Marshall McLuhan is known for his uh, literary criticism and also his uh, very deep understanding of electronic media and he has been giving a lot of uh, criticism and a lot of links between electronic media and culture and society. Marshall McLuhan is a very popular uh, communication scholar in the 1960s. He has been trying to कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक कल्चर और सोसाइटी के साथ है उसको वो एक मैक्रो अंदाज में हमारे सामने पेश करें मार्शल मैकलोहन की जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो तो लिटरेचर के अंदर थी एंड ही वाज अ ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक लेकिन हिस्ट्री uh, के अंदर उनको एक कम्युनिकेशन uh, स्कॉलर्स uh, की तरह भी माना जाता है और उनका जो काम है वो एक और कैनेडियन स्कॉलर हैं हेरल्ड इनिस उनसे इंस्पायर्ड समझा जाता है एंड हिज वर्क इज बेसिकली बेस्ड ऑन अनदर कैनेडियन स्कॉलर बाय द नेम ऑफ हेरल्ड इनिस ही विल डिस्कस द वर्क ऑफ हेरल्ड इनिस इन अ शॉर्ट व्हाइल बट बिफोर वी डू दैट लेट्स फर्स्ट सी व्हाई शुड वी स्टडी द वर्क ऑफ मार्शल मक्लोहन देयर आर बेसिकली टू रीजंस व्हाई वी शुड बी looking at his work one the reason is that he was the one who introduced the macroscopic approach to uh, mass communication theories jaise ki agar aapko yaad ho to humne jab humne shuru mein mass communication ki theories padhi aur usme jo one of the first theory that we studied was uh, magic bullet theory aur usme maine aapko ye apne uh, aapke sath discuss kiya tha ke jo europe ke andar Uh, जो मैक्रोस्कोपिक थेरीज हैं उनका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और वो बेस्ड था ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी एम्पेरिकल वर्क ऑन एनी रिसर्च वर्क और इस थेरी uh, जो मैजिक बुलेट थेरी थी उसकी एजम्पन थी कि जी मैस मीडिया के जो है वो बड़ा पावरफुल इफेक्ट है और ये लोगों ने जब ये थेरी प्रपाउंड की जिस खास तौर पर यूरोप में तो दे डेंट हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट वॉट दे वर सेंग और उसके मुकाबले में Uh, जब अमेरिका के अंदर एम्पेरिकल uh, स्टडी शुरू हुई और जब रिसर्च के बाद जब डेटा इकट्ठा हुआ तो उनकी फाइंडिंग्स ने ये बताया कि मैस मीडिया डज नॉट हैव अ वेरी पावरफुल इफेक्ट तो हमने कहा था कि ये जो थी ये कुछ मिडिल रेंज थेरीज आई और uh, ये मिडिल रेंज थेरी जो थी दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क तो अमेरिका के अंदर जो ट्रेंड था वो माइक्रोस्कोपिक थेरीज का था and what we understand from microscopic theories is to the theories that are based on research work whereas in europe jo ma jo relationship between mass media and society ke upar jo theories propound hui wo macro approach ki thi fir humne as we studied the limited uh, effect ka jo paradigm hai usko samne rakh ke humne kafi sari middle range theories bhi humne study ki thi lekin jo marshall mcluhan hai he was one of the first ones who introduced the concept of macroscopic theories of media culture and society in uh, in america that is why it is very important to study that how the americans uh, communication scholars started thinking of macroscopic communication theories in america um as we have just discussed ke as marshall mcluhan came up with this macroscopic Uh, communication theory which dealt with media and society many communication scholars criticized it because they were so strongly entrenched in this idea that communication theories must be put forward after proper research work after proper empirical evidence otherwise macroscopic approaches towards um, in, in making communication theories is should not be put forward so they always were looking at uh, the work of this microscopic approach with suspicion and they were very critical so when marshall mcluhan brought up 
uh, this particular idea that medium is the message, which we'll shortly deal with. Uh, the, the communication scholars of US uh, strongly criticizes. So we, we need to understand uh, what was uh, this theory that was propounded by McLuhan, which made the other communication scholars of America criticize him. The other reason uh, that we need to discuss his work now more than ever is that his ideas about medium as the message is again in vogue. And uh, he was a very interesting person and he came up with very interesting assumptions about mass media and about society. What McLuhan basically did was that he said that uh, if you look at the history, you will find out that communication has been playing a pivotal role in the changing society. And it is just not the communication, it is also the communication technologies that has been bringing a lot of change in the society. Uh, according to him, the changes in communication technology inevitably produce profound changes in both culture and social order. When he, what he basically meant was that, or what basically he propounded was that it is the communication technology that brings profound or that brings uh, you know, uh, great changes in the society and culture. So it's not the message or it's not the content, it is the communication, it's the medium uh, which brings uh, a big change in the society. But Luhun didn't have any political or any, um, any links with any political movements or any link with any social movements, so he uh, was that way above criticism. But and at the same time, he was not ready to accept that these changes which are taking place in the society are not related to the communication technology. I mean, he was basically interested in that the political changes in the society and the social changes in the society are due to a very, very uh, rapid changes in the communication technology. And he said that the inherent uh, characteristics of communication technology are responsible for bringing changes in the society. I mean, McLuhan ke khayal mein jo communication technology hai, uske andar kuch aise characteristics hain jis ki wajah se uh, jo maashre mein ek siyasi aur ek maashrati tabdili jo hai wo uh, aati hai. Uh, iske liye ek jo term hum istamal kar sakte hain jo McLuhan कि इस बात को आगे करती हैं उसको हम कह सकते हैं technological determinist यानी technology determine करती है कि मार्शे में क्या changes आएंगे he, he was not talking about uh, the other political or other economic forces which were bringing a change in the society he was saying that the rapid changes in the technology are responsible for this change in the society. And uh, he argued that it's because of this technology that people's thought process is affected or it affects how people think. Uh, this change in technology affects how the society is structured. This change in technology also helps in forming a certain culture or it creates a certain culture. example um, um, we can just, just have to look uh, in a recent past and we'll see that in which way when the roads started to be made and then when the uh, cars were made and then when the railroads were made and then when the trains came and then when the telegraph started to be made and how gradually these things uh, brought a great change in our way of life. So as the technology was being brought into this society, uh, so were major changes in the society taking place. I say that if in our village, in a village, if there is no train in a village, or if there is no road in a village, then what will the people of that village do? And when there is a road in that village, or if there is a police station in that village, और वहां पे टेलीफोन लाइंस भी आ जाएं और वहां पे बिजली भी आ जाए तो फिर वहां का के लोगों का के रहन-सहन में भी असर होता है 
ان کے سوچ کے انداز میں بھی فرق ہوگا اور پورا جس طرح سے معاشرہ اسٹرکچر ہے اس میں بھی فرق آئے گا ایسے اگر ہو سکتا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں شام کے وقت لوگ آپس میں اور جو ہوا کرتا بھی تھا کہ لوگ گاؤں کے لوگ آپس میں شام میں بیٹھتے ہیں دین آپس کی روزمرہ کی گفتگو کی انہوں نے یا کوئی کسی نے کوئی ذرا سا بہتر اس نے پڑھا لکھا ہے یا وہ تھوڑا سا اس کو زیادہ سمجھ بوجھ ہے تو وہ گفتگو کرے اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں اور اگر اس کمیونٹی میں کے اندر ریڈیو آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کی گفتگو کیسے ہو جاتی ہے پھر اگر اس کمیونٹی میں ایک ٹیلی ویژن آ جائے گا تو پھر لوگوں کا ملنا ملانا معاشرت کیسے ہو جائے اور پھر اگر اسی اسی معاشرے کے اندر ٹیلی فون آ جائے اور پھر موبائل فونز آ جائیں تو ہاؤ دو سوسائٹی وڈ چینج سو میکلون بیک ان نائنٹین سکسٹیز ہیڈ آئیڈینٹیفائڈ کہ دا ٹیکنالوجیکل چینجز آر رسپانسبل فار دا وے پیپل تھنک فار دا وے سوسائٹی اسٹرکچرڈ اینڈ فار دا وے کلچر از کریٹیڈ ایز آئی مینشن ٹو یو ارلیئر دیٹ McLuhan basically based his work on another Canadian uh, on the work of another Canadian scholar Harold Innes and Harold Innes had come up with this concept of bias of communication and uh, it was very interesting that Harold Innes although had identified that uh, the communication technology uh, affects the political setup Uh, of the of a society and it also affects how uh, the elite in the society uh, gain control in the uh, in the society and he had basically uh, talked about that how communication technology affects the uh, relationship with the have nots looking is cheese ko mcluhan ne samne to rakha lekin اس اس ہیرل اینس کے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ مکلوہن کی اس وجہ سے اس کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی ہوئی لیکن لیٹس لک ایٹ ہیرل اینس ورک ان ڈیٹیل فرسٹ ہیرل اینس واز ون آف دا فرسٹ کالرز ہو سسٹمیٹکلی اسپیکولیٹڈ ایٹ لینتھ اباؤٹ دا پاسبل لنکیجز بٹوین کمیونیکیشن میڈیا اینڈ دا ویریس فارمز آف سوشل اسٹرکچر found at certain points in history. Now, what Ennis did was that he studied different civilizations. He studied Egypt civilization, he, Egyptian civilization, he studied the Roman civilization, and he said that the way elite controlled the masses was through the medium that they had adopted. And he said that before people could speak, the people who could Uh, the people who could speak, they started controlling those people who could not speak very fluently. And later on, when writing was, uh, writing started, so the people who could read and write, they had, uh, a, a con- they had their control over those people who could not read and write. So writing became uh, a powerful um, way of controlling the people and then he said if you keep on uh, later on in the recent history if you look and then from writing when uh, it came to printing then again those who had the power to print things they were able to control the masses uh, what Ennis basically said was that even in the expansion of the empires it was not the military skills that were responsible it was the writing skills of the people who were uh, in control that made them uh, expand their empires or that made them control their empires. In Ennis, he insisted on this thing, he insisted on this thing, that the empires that I have mentioned, that the empires expand and the empires in the empires, کچھ ایلیج کلاس کا کنٹرول ہوا ہے تو وہ اس لیے کنٹرول نہیں ہوا کہ بہت زبردست ملٹری اسکلز تھیں اور بہت زیادہ ان کے پاس کوئی ملٹری کا کوئی ٹیکٹکس تھیں بلکہ اصل میں جو وجہ ہے اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کرنے کی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاور ٹو رائٹس تھا اور جن کے پاس پاور آف رائٹنگ تھا they uh, had the means of adopting such political tactics that they could control the masses. So Innes said that those who uh, 
had the um, control of the latest communication technology, had the control of the society. And he traces it back to the history. And his whole argument was based uh, by looking at the historical facts and then saying that those people who had the control of the medium, uh, they uh, were able to control the masses. So it was always the elite uh, who had uh, an upper hand in, in, the, in the means of communication, and that is why they could control the masses. And mind you again, it is not the content that he was emphasizing on which were responsible for controlling the masses. It was the medium, the control of the medium that was responsible for controlling the masses. Yani, Ennis ne ye baat nahi kahi ke jo content hai ya jo message hai communication ka wo zimmedar hai masses ko control karne ka. Ennis ne ye kaha ke jo medium hai jiske control mein hai wo control karta hai masses ko. Medium spoken bhi ho sakta hai, medium uh, written words bhi hai or later on medium jo hai wo aap uh, telegraph kar lein, phir telephone kar lein, phir radio kar lein aur phir aage jo hum uh, silsila jo hai wo jari rehta hai. To in is ka emphasis hai wo medium ki uh, monopoly ke upar hai ke elite ne jab medium ko uh, monopolize kiya to phir khud bo khudi hi uh, unki jo power hai wo enhance hui aur phir unhone logon ko exploit kiya ya aam logon pe unka control hua. Basically, usne ye jo baat hai, usne jab apne Canadian society ko dekha, to usko saamne rakh kar ye baat bhi ki, usne tha ki ji, jab society iske andar uh, trains nahi thi, to us waqt maashre ka kya hal tha, aur jab train, the railway lines aai, to phir kis tarha se uh, Canadian society ne change aaya, aur uh, jin jin logon ki monopoly rahi, uh, trains ne, aur railway lines ne, uh, ke ownership ne unka asar aur rasoob jo tha wo maashre mein bahut zyada gehra raha aur iske baad jo wo aage baat karta hai wo ye kehta hai ke is liye in the in the modern times we have to look at who owns the medium because medium is more powerful than the message itself and uh, if the medium is centralized that is, if the medium is, uh, is, is, uh, is in power of the few, then again you will have a problem in the sense that uh, varied opinions will not be given to the people and, uh, and then again uh, the way people can be controlled uh, is again in the hand of the few. So when he discussed the importance of the medium in bringing the change, he also pointed out that if the medium is in the hands of the few, or if it is centralized, then it's going to uh, affect the people in general, the people will be exploited, and uh, the interest of the elite will be catered for, and the people at the periphery, or the general people, will be uh, used, or will be at a loss. Now, this idea of NS can be termed as bias of communication. Now what we understand by bias of communication is Innes' idea that communication technology makes centralization of power inevitable. This is what Innes said that the communication technology is in it that the people in their hands will come to communication technology और जब कुछ लोगों के हाथों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर नेचुरली दे विल बिकम मोर पावरफुल एंड दे आर गोइंग टू मिसयूज दिस पावर सो ही कॉल्ड दिस द बायस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इनहेरेंटली उसमें ये जैसे-जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो इनहेरेंटली uh, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि uh, it will only be concentrated in the hands of the few and then uh, since it's going to be concentrated in the hands of the few, it is bound to be exploitative in nature. McLuhan ne 
एन एस के इस आइडिया को तो बॉरो किया कि हाँ टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली जो है वो सोसाइटी में एक ख़ास चेंज लेकर आती है लेकिन ही डिड नॉट रियली एक्सपैंड ऑन दिस आइडिया वेयर एन एस सेट दैट द फ्यू पीपल वुड बी कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दे विल बी मिस यूजिंग देर पावर ही डिड नॉट एक्सपैंड ऑन दिस आइडिया इन फैक्ट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट दैट इफ मीडिया कोड क्रिएट एम्पायर्स वॉट एल्स कोड इट डू यानी मैकलोहन जो था वो मीडिया के ऊपर फोकस कर रहा था कि जो मीडिया है अगर अकॉर्डिंग टू एम एस इट वॉज एबल टू कंट्रोल सच बिग एम्पायर इट वॉज नॉट द मिलिट्री स्किल्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग सच बिग एम्पायर इट वॉज द मीडिया मैन इट सेल्फ सो ही स्टार्टेड पॉन्ड्रिंग ओवर दिस क्वेश्चन के देन वॉट एल्स कैन मीडिया डू इज मीडिया सो पावरफुल uh then uh, what what are the things in the media which are responsible for bringing that change him he said uh that he started thinking that this medium ya jo communication technologies jo aa rahi hain wo kis tarah se hamari sensory jo experiences hain un pe influence hote hain yani jis tarah se hum sun rahe hain ya dekh rahe hain ya bol kar bol rahe hain cheeze hum mehsoos kar rahe hain uske upar is communication technology ka क्या असर है यानी कि अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब इन इट सेल्फ इज़ ए मीडियम तो उस पर जो हमारी एक सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ रीडिंग जो हम कर रहे हैं और मे बी सम रीडिंग द बुक अलाउड द सेंस ऑफ हेयरिंग तो इसके अंदर जो है वो हमारे ऊपर इसका क्या असर हो रहा है और अगर कोई शख्स वीडियो सुन रहा है तो उस पर उसका क्या असर हो रहा है मीडियम इन इट सेल्फ का नॉट द मैसेज इसी तरह अगर कोई टेलीविजन देख रहा है तो उस पर उसका क्या असर हो रहा है यानी वी कैन जस्ट टेक दिस एग्जांपल मे बी देर इज दिस स्टोरी व्हिच वन इज रीडिंग इन द नॉवल एंड देन मे बी वन इज लिसनिंग ऑन द रेडियो एंड देन मे बी वन इज वाचिंग अ मूवी ऑन द टेलीविजन नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव द सेम मैसेज बट दे डिफरेंट मीडियम इज बीइंग यूज एंड ही वाज इंटरेस्टेड एट हाउ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द मीडियम व्हाट काइंड ऑफ अफेक्ट इज इट हैविंग ऑन our sensory experiences so he uh, thought on these issues you what you need to really understand here is also this that in 1960 uh, the the west was gradually moving from the print medium to the electronic medium uh, media and uh, this thing was having a, a big effect on the society so mcluhan became interested that how this technology is playing a role in these emerging social orders and in this these new forms of culture and he said uh, what would happen if we abandoned the print media eventually and uh, what would happen if we completely adopt the electronic medium yani maashre mein kya hoga agar ek medium jo ki print medium hai wo aista aista unpopular ho jaye aur redundant ho jaye log usko chhod dein aur uski jagah jo hai wo electronic medium jo hai wo जगह ले ले तो माशरे पर उसका क्या असर होगा एंड ही सीम टू बी टॉकिंग मोर पॉजिटिवली फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड ही वॉज टॉकिंग ही टॉक मोर इन फेवर कि दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट वील डील विद इट इन इन अ शॉर्ट वाइल सो वॉट ही डिड वॉज टी ही आउटलाइन इज विजन वॉट वुड द सोसाइटी बी लाइक वेन ग्रेजुअली द प्रिंट मीडिया वुड बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाई द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया as it is we are seeing this thing but it's not as much as it is probably predicted by him but we are seeing this gradually that uh, the reading culture is uh, diminishing or it is decreasing and people prefer to uh, watch the television rather than reading a book hamare maashre mein to khair unfortunately waise hi hum logon ka itna reading culture nahi raha hai because of the literacy rate and we have been relying more ऑन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी हम लोगों से गुफ्तु करके और फिर लेटर ऑन जब रेडियो आया तो दैट बिकेम अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो ऑफ इंटरटेनमेंट एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट एंड देन ग्रेजुअली नाउ दैट द टेलीविजन हैज कम एंड द फिल्म हैव कम सो ऑल दिस इज हैविंग एन अफेक्ट ऑन हाउ we are um, you know relying on th- this new technology and how our way of thinking is changing 
सो वॉट ही स्टार्टेड लुकिंग एट इन वॉइस के प्रिंट मीडिया जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाएगा और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बड़ा सामने आ जाएगा और जब ये होना शुरू होगा तो फिर माशरे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी और उस वक्त उसने ये बात की कि मीडियम इज़ द मैसेज यानी इट इज़ नॉट द कंटेंट विच इज़ कमिंग इन द मीडियम दैट इज़ ऑफ वैल्यू इट इज़ द मीडियम इन इट सेल्फ दैट नीड्स टू बी लुकड इन टू एंड ही गे विच अनदर थिंग अलॉन्ग विद इन सेट इट इज़ प्रॉब्लली द मसाज मसाज जैसे आपको पता है कि खास एक सूदिंग अफेक्ट है या एक किस्म की जो डिस्ट्रैक्शन है वो उससे किस तरह से हो जाता होती है जब एक ख़ास किस्म का मीडियम इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में जैसे हम देख भी सकते हैं या वी कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ आर म्यूजिकल डिवाइसेस कि किस तरह से हम टेप रिकॉर्डर हैं उसकी जो साउंड सिस्टम है और जो स्पीकर्स हैं उनका जो एक साउंड सिस्टम है उससे हमारे जिस हम म्यूज़िक को कैसे इन्जॉय करते हैं उसका एक ख़ास अफेक्ट होता है इसी तरह एज द टाइम हैज़ पासिंग द टेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली चेंजिंग आर म्यूज़िक सिस्टम हैज़ इम्प्रूव जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है एक ख़ास फ्रीकुनसी ख़ास फ्रीकुनसी के साथ जो है वो आप या ख़ास बेस के साथ नाउ यू आर एबल टू लिसन टू द म्यूज़िक एंड नाउ इट इज़ हैविंग अनदर इफेक्ट एंड इरस्पेक्टिव और वॉट द लिरिक्स ऑफ दैट म्यूज़िक आर इट इज़ दी the the actual uh, medium it is the technological changes in the music that is having an effect on us so he was one he basically was looking into these things ke how the technol- technology is affecting uh, our sensory um, experiences and it is not the message in it that is making a difference it is the technology in itself that is making the difference in our way of thinking and in our the, in the way we Uh, have uh, in the way we are meeting each other or in the way we interact with each other in the society one of the very interesting thing about marshall mcluhan is that he came up with very interesting other concepts also apart from the one that i've just discussed with you uh, he uh, also came up with very interesting phrases and he did uh, increase our vocabulary as far as mass communication is concerned uh, you will be surprised Uh, that he is the person who came up with this concept of global village also which you and i tend to use very often in our everyday conversation and we say that now the means of communication or mass media has become so powerful that this world has become a global village and this concept was first coined by marshall mcluhan and he uh, said when he discussed uh, what uh, global village uh, was he suggested that the term global village to refer to the new form of social organization that would inevitably emerge as instantaneous electronic media tied the entire world into one great social political and cultural system yani mcluhan ne ye kaha ki jo electronic changes aa rahe hain ya jo technological changes aa rahe hain uski wajah se इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो दुनिया के तमाम जो भी इलाके हैं या दुनिया की तमाम भी जो जगह हैं उन सब को एक सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम के अंदर ले आएगा इसको कुछ इस तरह से नहीं जैसे विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम हमें पता ही है कि विलेज का कॉन्सेप्ट है इट्स ए क्लोज सोसाइटी वे एवरीबडी नोज एवरीबडी पीपल आर इन्फ्लुंसिंग ईच अदर दे लिसन टू ईच अदर एंड इट इट्स इट्स अ बोथ वे थिंग and it's it's a small society and uh, you know the problems are solved within that society so village mein jo ek closed miss society ka jo concept hai wo samne rakha aur unhone ye kaha ke electronic media ki wajah se jo ye tamam jo duniya hai jo globe hai wo bilkul ek village ki tarah ho jayegi although apparently the distances in this world are so huge but because of the electronic media these distances would be minimized and we will be like uh, living in a village so this concept of global village started by mr mcluhan lekin mcluhan jo hain uh, inhone ye global village ka concept to diya lekin usme inhone ye baat point nahi ki ke 
विलेज के अंदर कुछ लोग एक्सप्लॉयट भी होते हैं और ये कहना कि अगर पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाएगी तो उसमें वॉट ही रियली मिस्ड आउट ऑन वर्ल्ड इज के वन ही सेंग दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मेकिंग दिस वर्ल्ड अ विलेज देन द वंस हु ओन द मीडियम और द वंस हु ओन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वुड नेचुरली बी द इलीट क्लास एंड दे वुड नेचुरली बी कंट्रोलिंग द पीपल इन जनरल इसमें अब इन शाला आप कोर्स में पढ़ेंगे भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम आ सकता है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में कहते हैं कि देर इज़ अ वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के जिन लोगों के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो ही अपना मैसेज जो है वो स्मॉलर कंट्रीज में पहुँचा रहे हैं और जिन लोगों के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है उनका मैसेज जो है या उनका उनकी जो कल्चर कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो उनका रहन सहन का तरीका है वो जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नहीं जा रहा बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ उनके डेवलप कंट्रीज ही ऐसे हैं जो हुआ कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो जिन तो उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या जो उनके वे ऑफ थिंकिंग है वो तो ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मैसेज या उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं वो नहीं जा रही तो देर अ वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट दैट इट्स इट्स नॉट अ टू वे प्रोसेस इट्स ओनली अ वन वे प्रोसेस सो व्हेन यू आर कॉलिंग दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज व्हाट मेट लोहन इज बेसिकली मिसिंग आउट ऑन वॉज दैट Uh, in the global village the people who are controlling the means of communication are basically giving their message they are exploiting the ones whose message is not brought in uh, through this means of communication so village mein to it's two way um pro society hai logon ko ek dusre ki baat sunne ka mauka milta hai lekin jab aap global village ki baat karte hain to usme aap टू वे प्रोसेस नहीं देखते बल्कि आप वन वे प्रोसेस ही देखते हैं बट एनी वे ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट एंड ही वॉज डीलिंग विद मोर माइक्रोस्कोपिक मैटर्स मैथ मीडिया जो है वो किस तरह से इंडिविजुअल्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है तो ही वॉज नॉट रिली इंटरेस्टेड इन दिस एक्सप्लोइटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु ओन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पीपल इन जनरल सो वॉट ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन वॉज that how this new uh, electronic media are going to open up new horizons for average people how because of this uh, rapid change in the electronic media people would be able to get information uh, from all over the world uh, instantly so this is bound to have certain effect on the people in general so he was more interested to find out uh, about this uh, phenomena he was uh, looking at the, at this particular thing that if the me- is electronic media is going to be everywhere uh, what kind of uh, democratic setup would be in the society uh, he was looking at this aspect let's look at the questions uh, one by one and to help us in understanding uh, in how he was how he developed his work one of the question that he posed was let's look it up in the slide uh, was this that what would ordinary people do when their senses were extended in this way another question that he posed was would they succumb to information overload and even there will be so much of information uh, due to this electronic media uh, will they fall into the trap or uh, of so much of information or how would they react to this information that is all the time around them through this electronic media another question that he posed was would they be stimulated to a greater participation in politics another one is would they flee into the virtual worlds that were opened up to them by their extended senses so another thing is that this virtual world that is coming up due to this electronic uh, media or this rapid change in the electronic medium media is going to have certain effect on their senses or not what kind of uh, virtual relationship will they have with the people around them 
so what he did ki he wrote number of articles he wrote number of books and he came up with very uh, interesting ideas so few of those ideas were prophetic in nature and few of them were quite mundane quite ordinary uh, but anyway he the idea that he brought up were quite uh, controversial also yani kuch jo unke ideas hain usme aap ye samajh le ki wo bada unki ek far sight thi जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी उनकी उनकी इस बात में कि मीडियम इज़ द मैसेज और कुछ आइडिया जो थे वो कोई खास इंस्परेशनल नहीं थे दे वर द रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ आइडियाज़ लेकिन जो आइडियाज़ उनके प्रॉफिटिक नेचर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा जिस आइडिया को पॉपुलैरिटी हुई है वो यही है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा और उन्होंने उन्होंने ही उस वक्त ये फोकास कर दिया था कि जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो और डेवलप होगी और इसकी वजह से केबल न्यूज़ नेटवर्क जो हैं वो सामने आएंगे और जो लोगों जो लोग हैं उनके लिए जो पूरी दुनिया में जो भी हालात हो रहे होंगे वो उनको फ़ौर के फ़ौर नज़र आएंगे मतलब दे डोंट हैव टू बी इन द बैटल फील्ड टू सी हाउ द बैटल आर टेकिंग प्लेस दे विल बी विटनेसिंग द इंटायर बैटल सिटिंग एट देयर ओन होम्स ये उन्होंने बैक इन नाइनटीन सिक्सटीज ही हैड प्रोडिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सेटेलाइट कम्युनिकेशन हाउ केबल न्यूज नेटवर्क आर गोइंग टू बी एवरीवेयर एंड हाउ दे आर गोइंग टू ब्रिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल इन जनरल वेन विल बी सिटिंग इन देर ओन होम्स एंड अगेन इन नाइनटीन सिक्सटीज वेन द कंप्यूटर्स कि जो 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 मेन फ्रेम होता था दैट यूज टू बी स्प्रेड ऑल ओवर वन फ्लोर और फ्लोर्स ऑफ बिल्ड मतलब इन अ बिल्डिंग दे वुड बी ऑल ओवर द प्लेस इन द सेंस के एक पूरा फ्लोर जो होता वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए रिजर्व होता था उस वक्त मैकलोहन ने ये प्रोडिक्शन की पर्सनल कंप्यूटर्स की या पी की प्रोडिक्शन उन्होंने उस वक्त कर दी और उन्होंने उस वक्त की कुछ इंटरनेट की बात भी सामने की और उन्होंने कहा कि किस तरह थ्रू इंटरनेट आल्सो एक इंस्टेंट एक्सेस टू इमेज स्टोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी लोगों के पास है तो दिस वे मैकलोहन जो है उनका जो जो उन्होंने किताबें लिखी या जो उन्होंने प्रोडिक्शंस की वो काफ़ी हद तक सही भी हैं और उसको अगर हम आज देखते हैं और उसके बाद हम आगे फ्यूचर में भी देखते हैं तो हमें जो मैकलोहन ने बात की है किस तरह से टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आएगा और किस तरह से उनकी लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वो हमें सही भी नज़र आती है अब हमारे पास तो लेटेस्ट जो है हम अभी देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो नया टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो डिजिटल टेलीविजन की जो टेक्नोलॉजी विच इज़ इवन मोर फैसिनेटिंग कि हाउ द डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो कम्युनिकेशन जब होगी तो उसमें ये भी होगा कि टेलीविजन जो है वो खुद एक इंटरेक्टिव चीज़ बन जाएगा कि अपार्ट फ्राम गेटिंग एन एक्सेंट रिसेप्शन यू कैन यू आर लिंक्ड विद द सोर्स और विद द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग सर्टन प्रोग्राम्स फॉर यू और हुआ ब्रॉडकास्टिंग सर्टन प्रोग्राम्स टू यू तो आपके पास जो रिमोट होगा उसके जरिए से आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम्स को अपनी मर्जी के हिसाब से टाइम करें और आप ये उनको इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे ये प्रोग्राम इस वक्त देखना है और ये प्रोग्राम इस वक्त देखना है तो इट विल जस्ट नॉट बी वन वे थिंग इट विल बिकम मोर इंटरेक्टिव तो यू कैन वेल इमेजिन विद दिस काइंड ऑफ थिंग हाउ अगेन द लाइफ वुड बी चेंज हाउ अगेन लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट और हमारे पास तो लिविंग एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन ही की है किस तरह से एवरी डे इफ आई एम नॉट एग्जैचरेटिंग ऑनिस्टली के बाई आई थिंक इट्स बाई एवरी आर न्यू टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी इन हाउ यू आर बम्बारडेड विद न्यू टेक्नोलॉजी इन इन द मोबाइल फ़ोन और फिर उसमें आप देखते हैं किस तरह से लोगों के जो है वो लाइफ स्टाइल जो है वो बदल रहे हैं तो ये प्रोडिक्शन जो मैकलोहन की है वो uh, काफ़ी हद तक सच्ची नज़र आती है और इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो भी हमें आजकल के ज़माने में नज़र आती हैं हालांकि जब मैं लोहन ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जो वी विल बी नोइंग अबाउट एवरी थिंग एंड एनी वेयर दैट वी वेयर इन 
तो उसके ऊपर एक और कम्युनिकेशन स्कॉलर है बाय द नेम ऑफ म्यूरोट्स जिनका नाम अभी आप साइड पे देख रहे हैं उन्होंने एक बड़ी मजे की क्रिटिसिज्म की वो भी हम चलते चलते देख लेते और उन्होंने कुछ इस तरह से क्रिटिसिज्म की कि उन्होंने कहा कि टू बी एवरी वेयर इज टू बी नो वेयर सो टू हैव नो सेंस ऑफ प्लेस टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉट द सेम थिंग एज बी एबल टू सिलेक्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन अफेक्टिवली द ग्लोबल विलेज इज इन सिचुएटेड इन स्पेस और टाइम is it possible to adjust to living in such a formless ambiguous social structure or will the global village merely be a facade used by cynical elites to exploit people any what meroits ne jo criticism kiya met luhan ke is baat pe ki because of this technology all the information would be given to everybody so everybody would be everywhere so he says ke i the what he criticized was that to be everywhere means to be nowhere i mean you will be so deeply immersed in the pool of information that are you really going to gain anything out of it uh, is it that just yes, just because you have information about everything that does not mean that uh, you can use that information effectively so this particular thing that information would be everywhere because of the changes in the and electronic media would be affecting people's lives drastically so he was very critical on this and he said you know it's not really always the case and along with that he said ki when you give the concept of global village global village uh, again when you say that oh, it does not have any specific space that is it is discovering or it is not even time bound yani ek agar aap village ka concept lete hain to wo ek जगह पे मोहित होता है एक वक्त में वो चीज होती है वो वो गांव का कॉन्सेप्ट है लेकिन जब आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो इट अकॉर्डिंग टू मेरोट्स इट इज अ वेरी एम्बिगुअस टर्म कहाँ पे है ये uh, किस जगह पे ये विलेज है ये किस वक्त में कहाँ पे हमें ये मिलेगा तो इसलिए ये बड़ी एक uh, एक फॉर्मलेस uh, सा कॉन्सेप्ट है एक कॉन्क्रीट जो है ये चीज़ नहीं है और साथ में वो कहता है कि Uh, जब आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो शायद आप ये किस्म का लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी कि ग्लोबल विलेज में तो टू वे कम्युनिकेशन होती है लेकिन सॉरी जो विलेज में तो टू वे कम्युनिकेशन होती है लेकिन ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो आपको वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ही नज़र आती है और जिसमें कि कुछ जो लोग हैं जो एलिट क्लास है वो Uh, आम लोगों को एक्सप्लॉयट करते हुए ही नजर आते हैं यानी कि इट्स बेसिकली व्हेन यू गिव द टर्म ग्लोबल विलेज यू आर ट्राइंग टू डिफ्यूज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट देयर इज अ सर्टेन पावरफुल एलिट व्हिच इज एक्सप्लॉयटिंग द पीपल इन जनरल बिकॉज विलेज से जो कॉन्सेप्ट आता है uh, कि लोग जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के खैर खां हैं वो रियलिटी में नहीं है तो जब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं तो हम इस रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैकलोहन का वो है हॉट एंड कूल मीडिया अगेन एज आई मैं टू यू अर्लियर कि इन 1960s यूएस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बूम था और प्रिंट मीडिया जो था वो थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा था और कुछ ऐसी भी डिबेट चल रही थी कि नाउ दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज कम क्या न्यूज़पेपर्स जो हैं उनकी वही पॉपुलैरिटी रहेगी क्या वो रिडंडेंट हो जाएंगे या जो बुक्स हैं उनकी कोई आप अब कोई वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी तो ये तमाम जो डिबेट्स भी चल रही थी तो इस वक्त ही केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज हॉट एंड कूल मीडियम एंड ही कॉल द प्रिंट मीडिया द हॉट मीडियम एंड ही कॉल द टेलीविजन मीडियम एज द कूल मीडियम and he said that how gradually uh, the cool medium would prevail or would take over the hot medium the reason why he called television a cool media was because cool us zamane mein khaas taur pe television ki koi khaas aisi reception bhi nahi thi aur wo black and white bhi the to usme logon ki jo involvement thi wo zyada thi to make sense of what they are seeing तो उस पर उन्होंने उसको इस मीडियम को कूल मीडियम कहा सो वाई ही कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अ कूल मीडियम 
because he said that when you are watching television, you are getting very involved in the images that are projected in uh, through this electronic medium. You are trying to fill in the missing links and all your senses are involved in it. And uh, literally what he meant was that you are literally trying to uh, fully participate in the whole process which is uh, happening in the television. So, he said that cool uh, medium because it has to be an effort for people and it has to involvement bhi shamil hai to make sense of what they are seeing. In this case, when he print medium ko hot medium, he तो उन्होंने कहा कि जो प्रिंट मीडिया है वो बड़ी स्पेसिफिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है लोगों को तो उसमें लोगों के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी भी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करें बल्कि वो उनके पास एक क्लियर कट चीज जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू आ रही है यू माइट डिसएग्री विद इट यू नॉट हैव टू एग्री विद बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ ही जस्टिफाइड हॉट एंड कूल मीडियम you keep in mind uh, why he said uh, that electronic medium, especially the television is a cool medium, because he felt that uh, at that time, television was black and white, the reception was not all that clear, so people had to be more alert, people had to use their other senses to make sense of what they are looking at. Whereas with the print media, it was much more um, uh, developed, and the way people were expressing themselves in the news, uh, the print media was very explicit, so it was leaving less uh, less room for people to imagine about things. It was giving them concrete things. So that way, uh, print media was called a hot medium. Okay, it's in that a detailed description of the things. It is leaving uh, less room for people's imagination. This is what McLuhan proclaimed. Uh, so he said that. People need to participate less when they are reading something, whereas they need to participate more when they are watching television. And then what he was saying was that as the time is passing, this cool medium is taking over the hot medium. And this is a very interesting extension that some content or some messages there are some people who are very suitable for media and there are some people who are very suitable for hot medium. And in that case, the interesting thing is that the presidential elections in the presidential elections were the same as John F. Kennedy and Nixon. John F. Kennedy said that he is fit for the cool medium. For the cool medium, whereas uh, Nixon is fit for the hot medium. Or is uh, the, the reason being that uh, Kennedy, uh, when he used to come on the television, he had a very powerful impact on the people. People instantly liked him. Or you can say that he had a certain charisma that could be projected through the cool medium, that is television. Whereas Nixon uh, was not suitable for uh, this cool medium and he could not uh, carry out his charisma through this cool medium. But he could carry out his charisma through the, or whatever good thing that he had through the print media. So when he started talking like this, he became very popular and people started thinking that how we can use this hot and cool medium for a certain use. And uh, he became a counselor for people and he made a lot of money out of this also that how he used to guide people that how they should make use of the cool media to become popular. Um, this, uh, these ideas that he propounded became very popular in a very short while and uh, the things that he uh, propounded of course were popular but at the same time they also faced a lot of criticism. And uh, the reason being that he was advocating uh, the electronic media a lot. He was saying that this electronic medium or this cool medium that is taking, that is coming, that is emerging, uh, will have a very good effect. And at the same time, what the society was witnessing was 
that through electronic medium, there were children who were becoming more violent. They were blaming the television, that it's because of the violent content on the television that children are becoming like this. The sexual content in the electronic media was also a point of concern for that society. So they, there were people in that society who were very critical of McLuhan's advocacy for electronic media and they were saying that if he is talking positively of electronic media, we have very serious reservations about it. We will do this, these criticisms uh, in detail in our coming session and we will discuss that how the academicians, the political economists and the empirical researchers criticized his work and uh, but despite their criticism, McLuhan is still alive. Uh, we will do that in the coming session. Until then, thank you very much and Khuda Hafiz.